E aí galera, beleza? Eu tô sem voz e eu tô doidão pra variar. Dessa vez eu sei sobre o que eu vou falar. Eu quero pedir primeiro desculpas pelo primeiro vídeo de 2019, mas ele tinha que sair porque eu estou me obrigando a fazer as coisas esse ano e chega dessa palhaçada de, ah, vou fazer quando eu quero, tenho que fazer de qualidade, eu vou me obrigar. A qualidade vai vir com o tempo, você tá ligado? Essa é a nova mentalidade pra 2019. Então, por favor, já deixa seu joinha, já compartilha esse vídeo, vai ser bom, confia em mim, vem comigo, vem que vai ser legal, a gente tem que acreditar nisso se você não acreditar, eu não vou acreditar e ninguém vai acreditar, e aí eu não sei nem o que eu tô falando, bom, primeiro tema de hoje, não poderia ser diferente foi pra praia na sexta-feira, aniversário de São Paulo de repente, não mais que de repente Brumadinho, a ah, minha sogra chegou e falou, destruiu a barragem aqui Brumadinho, essas coisas não são muito rápidas de se processar tanto é que quando eu recebi a, a notícia eu falei, ah, mas o que, que aconteceu que barragem, caiu uns negócios aí e foi não sei o que, sempre parece um pouco menor do que a gente imagina, talvez, ou só eu tô sozinho no mundo, mas sempre me pareceu uma coisa mais tranquila, mas não, são 15 metros de lama por muitos e muitos quilômetros ou 15 metros de altura de lama por muitos e muitos quilômetros que vazaram e matou uma era e tipo, por que né? Por que nós, seres humanos chegamos a este ponto? Por ganância, ganância, dinheiro monetar, grana, o funfo, a placa e eu acho isso, isso é uma coisa bizarra, que é impressionante como a gente é ligeiro em apontar essa ganância macro da Vale eu vi uma amiga minha colocando no, no Instagram os valores da Vale, se você entrar no site vai estar lá, valores, sustentabilidade aquela ladainha hipócrita mas às vezes, eu queria pegar esse ocorrido, porque eu, falar sobre a tragédia, eu acho que vocês podem acompanhar no, nos noticiários, né? Mas o que eu queria aproveitar para pegar disso aí é realmente a auto-reflexão em cima disso aí, que é tentar ver se você não é um pouco de vale no seu, na sua vida, você entendeu? Se você não tem umas barragens que você precisa cuidar, porque senão você vai desmoronar e vai soltar a lama aí, ó, pra galera da sua volta. Filosófico? Da hora? Eu acho. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece sempre no macro e no micro. Sem, obviamente, desdenhar do que aconteceu em Brumadinho que já tinha acontecido em Mariana três anos atrás, existem 22 barreiras e tudo mais, perto de acontecer essa mesma coisa, e assim cara, sinceramente eu acho que faz tempo até que eu já cansei de ser ah, efusivo no sentido de que tá tudo zoado e que, pô, tem 22 aí você vai, a multa dos caras 250 milhões do Ibama a multa que dá um dia de vale, essa multa já é paga, entendeu? Então, tá tudo errado, mas mas aí eu queria fazer aí essa reflexão que você pega assim, que tá no mundo, traz pra você, reflita, pense bem e vamos pro próximo assunto. Eu tô criando umas movimentações que eu apenas tô fazendo. Não tô nem entendendo o que eu tô fazendo. Essa é a grande realidade do Brasil. Tô interagindo gostoso com essa câmera, meu. Tá, da hora. Próximo assunto, o calor. Estou gravando? Ah, não, mas você falou de calor no último vídeo. Eu falei, mas eu não tinha lido o que eu li hoje. E o que eu li hoje é que o calor, cientificamente, na verdade foi um especialista, aqueles especialistas que a gente tanto ama, não é mesmo? Que falou que é o seguinte, calor, ele faz você ficar estressado, cientificamente, é pra ficar puto mesmo. E eu, então, agora posso ficar puto com tudo, tá ligado? Eu posso ficar puto, posso mandar vocês todos tomar no cu. Por quê? Porque eu tô gravando o seu ventilador, o ventilador tá desligado. Pra quê? Pra que você ouça melhor a minha voz, que tá sem voz. Por quê? Porque teve um feriado. E aí no feriado, o que aconteceu? Eu fiquei com dor de garganta. Eu gritei? Não gritei, não podia gritar. Mas no domingo eu tentei gritar. Só que aí quando foi no domingo que eu gritei, aí ficou pior, ficou do jeito que tá agora. E não tá ligado essa porra? Aí eu tô calor da porra. Você entendeu? Bom, a matéria, ela fala o seguinte. Quando você tá com calor, vasodilatação, sua, não sei o quê, pra manter a temperatura do corpo. Só que quando, meu amigo, o corpo faz essas paradas e não dá certo, aí é o seguinte, quando tem muita vasodilatação, pressão baixa, desmaia, vai tomar no c... o calor do caralho. Eu 
não tem esse problema. Mas aí o que acontece? Falou lá a matéria. Eu vou tentar achar e vou deixar a matéria aqui na descrição, comentário fixo, essa porra muda de nome toda hora. Já tô puto porque tô com calor. E a matéria fala que é o seguinte, quando você tá com calor, sentindo calor, não quer fazer as coisas, não sei o que, o seu corpo libera os hormônios do estresse. Deve ser os cortisol da vida, tá ligado? E aí, meu amigo, é o seguinte, fight or flee. É, aqui é, parece... Que é o sistema de lute ou fuja, que é o estresse. Então o seu corpo fala assim, vou lutar contra o calor ou vou fugir do calor. Só que o que acontece com o calor? Você não luta e nem foge. Por isso que eu falo e cuspo. Frio, você luta contra o frio. Você põe essa merda, essa roupa em cima e se cobre aqui, ó. E fica quente. Esta merda. Agora, nunca... Você não faz isso só se você ficar nu. E quando você ficar nu, além de passar vergonha, você não resolve, né? Porque continua calor. E as pessoas na janela continuam podendo me ver. Mas agora eu tô de frente para a área de serviço, pelo menos. Então é o seguinte, quando você for falar, ah, mas eu amo calor. Meu amigo, fala essa porra na praia. Porque na praia, até, mano, eu odeio calor. E aí na praia, meu amigo, eu tô tomando água de coco, embaixo do guarda-sol, vendo a brisa do mar, gostoso, deliciosamente. Aí é tranquilo. O problema é nessa selva de concreto e aço, a sensação térmica de 4 graus a mais com esta edumentária que isso não dá pra ver aí, mano eu tô de calça social, tava de camisa social, aqui ó, camisa social, tá preso nessa indumentária do business core, dos capitalismo e tal, aí fica difícil, você entendeu? Aí tá meu cabelo aqui, tá da hora, hein? É, olha lá. Bom galera, eu acho que era isso para o segundo vídeo do ano. Tá meio bosta, tá meio bosta, calma, vai melhorando. Preciso pegar os temas, lembrar dos temas, preciso anotar. E tá ficando difícil, a vida... Calma, espera o carnaval. Mas mesmo assim, eu preciso do seu like ou dos seus likes. Preciso do seu comentário para dar aquela interazida gostosa, gostosa, maravilhosa. Se você assiste coisas de comédia, coisas aleatórias no YouTube, eu quero mais ainda o seu like para o algoritmo mesmo mandar a galera falar assim Eita, os caras que estão curtindo esse retardado são os caras que, mano, gostam de mais retardado Então aí, o que, que ele faz? Ele recomenda para os outros retardados Aí vem mais retardado para cá E, mano, aí é nóis, tá ligado? E aí, compartilha Mano, sério, tô falando muito sério agora Clica no compartilhar Esse aqui é um recado especial para amigos Amigos de verdade Porque se você chegou até aqui e não é meu amigo de verdade Então você é quase meu amigo de verdade Compartilha agora, porque você chegou até aqui Já é tarde do vídeo Tarde do vídeo Então, se você chegou até aqui, você compartilha esse negócio Porque é o seguinte Se você não compartilhar, aí não vai funcionar Aí eu desisto da vida, você entendeu? Eu vou fazer o quê? Como que eu vou manter isso aqui, ó Esse esquadro que reflete a minha TV, que é uma das fontes de luz. Você tá vendo a sombra aqui, ó? É isso que eu tenho pra oferecer pra vocês. Então você compartilha, por favor. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Vou imitar o Cauê. Mentira. Muito obrigado por vocês. Até a próxima. Um abraço e...